ും ജനനീയ പെട്ടെന്ന് തട്ടി നീക്കി രണ്ടോ മനക്കൈകൾ കേട്ടു പിന്നിൽ നിന്നി കളവീതി ഞാൻ കാട്ടു പിന്നുടെ കൊച്ചനുജത്തിയെ എവിടെ മാഷേ മേശപ്പുറത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ പിന്നെ കാപ്പി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഫ്ലാസ്കിലുണ്ട് ആ അലക്കാനുള്ള തുണികളെല്ലാം അടുക്കള വരാന്തേൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാണിയും അവിടെ അലക്ക് കഴിഞ്ഞ് മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തിട്ടേ പോകാവെന്ന് പറയണം പിന്നെ വേറെന്തോ കൂടി പറയാൻ വന്നതാ മറന്നു ചോറും കറികളും കാലാക്കി അടുക്കളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതും വായിച്ചിരുന്ന് നേരം കളയാണ്ട് മാഷ് സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുളിക മറക്കണ്ട കരുവാങ്ങ അച്ചാറിന്റെ ഭരണി അലവാരിയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്നാലേ സമയം പോണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടാലേ ബെല്ലടിക്കും മുമ്പ് സ്കൂളിൽ എത്തും ടീച്ചറേ ഇന്ന് എത്ര തീയതി മറന്നോ 
ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടായിന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യണ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒമ്പതരയ്ക്ക് ബല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഹാജർ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല മൂന്നരയ്ക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലുക അവരെ ഒപ്പിടുക അത്രേ വേണ്ടു സെറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗും ഫോട്ടോ എടുപ്പും ഒക്കെ നാല് മണിക്ക് ശേഷമേ ഉള്ളൂ മറന്നതല്ല ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറന്നു എന്ന് ഭാവിച്ചതാ ഇല്ലേ ടീച്ചറേ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഞാനും കിടന്നതല്ല ഈ കടമ്പ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹവായ്പിന്റെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും ഒരു എളിയ സൂചകമായ ഈ ഉപകാരം നമുക്ക് വേണ്ടി സരസ്വതി ടീച്ചർക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ അവിയാത്തലകൻ അവർക്കളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു കാര്യപരിപാടിയിലെ അടുത്ത ഇനം സരസ്വതി ടീച്ചറുടെ മറുപടി പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിഇഒ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നായർ അവർകൾ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുദീർഘവും സുത്യർഹവുമായ സേവനം ഒന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഒന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലം രണ്ടും ഓരോ ആനയുമേ തൂങ്ങി ശിഷ്ടകാലം പഴയ ഓർമ്മകൾ വയവിറക്കി ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരുന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടുക തന്നെ വെള്ളത്തിന് ചൂട് മതിയോ ലേശം കൂടായിക്കോട്ടെ പുകയത്തിന് കുറച്ചാ വേണ്ടില്ല എന്റെ പെൻഷൻ ബുക്കൊക്കെ വരാൻ ഇനി ഒരുപാട് താമസിക്കും ഇല്ല മാഷേ മറ്റാട്ടെ ശങ്കറങ്കൂട്ടിക്ക് ഇപ്പോ ആ ആപ്പീസിലാ ജോലി ഞാൻ അവൻ എഴുതാ എന്നാലും ഒരു രണ്ടു മാസത്തെ താമസം ഉണ്ടാവും ഓഹോ രണ്ടാൾക്കും പെൻഷൻ ഒരു ദിവസം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കും വരെ ഒരുമിച്ചാക്കായിരുന്നു ഏതായാലും ഇത്തവണ ട്രഷറി പോകുമ്പോ ആഫീസറോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അടുപ്പത്ത് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയാ തിളച്ചു പോകാണ്ട് നോക്കണേ ഇല്ല അവനേ ഉള്ളൂ അയ്യോ എന്താ പക്ഷേ എന്തു പറ്റി 
വയസ്സായിന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതമാണ് താനും വയസ്സാകും തോറും കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതം ആവും നല്ല ടീച്ചറെ പ്രമാണം എന്താ മാഷേ മേല് തെച്ചപ്പോ കല്ല് പോയി സോപ്പ് അല്ല ടീച്ചർക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വഴിപാടൊന്നും ഇല്ലാലോ വേഗം തൊഴുത് വന്നൂടെ ഏതായാലും ദിവസവും അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ വരെ മാഷ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ തൊഴുവോട് ചെയ്താൽ എന്താ വല്ല കുറച്ചിലും ഉണ്ടോ ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ല ോട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ടോ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ടോ ഒരു കാര്യം എനിക്കില്ല എന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെയാണ് വെച്ചാൽ സർവ നേരവും പരാതിക്കാരുടെ ബഹള ഇനി ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സൂര്യം കിട്ടണേ ഞാൻ ആ ആൾത്തറിൽ എങ്ങനെ ചെന്ന് വല്ല സ്വറയും പറഞ്ഞിരുന്നോളാ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒക്കെ കൊള്ളാം ഞാൻ തൊഴുത് മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തേക്കണേ വെറുതെ അവിടെ വന്ന് ആ പരമേശ്വരൻ നേരെ വളിച്ച തമാശ കേട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ കേട്ടോ സരസ്വതി ടീച്ചറെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അപ്പ തീരുമാനിച്ചോളൂ വേണ്ടു ഒരു മൂന്നടി അതായത് കൃത്യം മൂന്നടി പിന്നിലോ മുമ്പിലോ രാവണി ആര് വാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് താര എന്തിനോടും എന്നെ അസൂയപ്പെടണേ അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു അകമ്പടി എന്താ കാക്ക ഒത്തി കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ മണിക്കരേ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മേന ഒരു കാര്യം മറന്നു ആ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കണ പ്രായത്തിലല്ലോ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചത് നാപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലെ കല്യാണ അന്ന് ടീച്ചർക്ക് നാപ്പത് ആയിക്കോട്ടെ അവര് മുട്ടി ഒരുങ്ങി നടന്ന് കൊതി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര് സുഖിച്ചോട്ടെ എന്ത് പറയാനാ എന്നാലും ഈ പ്രായത്തിലും ഇങ്ങനെ മുട്ടാനും ഒരുമാനും ഒരാളെ കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം നമസ്കാരം വയസ്സായാലെങ്കിലും ഈ കുന്നായ്മ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കൂടെ എന്റെ മേന്നെ കുന്നായ്മ എല്ലോടെ ഒരു ആവുണ്യായിരേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അസൂയയാ ഈ പ്രായത്തിലും ദിവസവും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള തന്റെ ഈ അകമ്പടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ആർക്കും കണ്ടിട്ട് അത്ര സഹിക്കണില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മേന്നെ ഉള്ളത് പറയാലോ സത്യ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വയം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ മേനോൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ അസൂയ പറ്റിട്ടെന്താ കാര്യം അതെ ആർക്കും ഒരു തെണ്ണോ വേണ്ട അകമ്പടി തന്നെയാ ടീച്ചർ എവിടൊക്കെ പോയാലും അവിടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവും അതേ പരമേശ്വരൻ നായരേ ഞാൻ അകമ്പടി പോണതേ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക രാവണ്യായരേ താ എന്നെ ഒന്നും കൂടെ വെച്ചുലോ ഒരു ആക്ഷേപം ഞാൻ പലർക്കും അകമ്പടി പോവാറുണ്ട് അകമ്പടി മാത്രല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ അതിന്റെയും കൂടി എന്റെ ഈ ദീർഘായുസ് അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും ഒരു നാലഞ്ചു വയസ്സ് മൂപ്പെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടല്ലോ അത് എന്നെ കണ്ടാ തോന്നുവോ എന്റെ വർത്താനം കേട്ടാലോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം ചിട്ടപ്പടിയുള്ള ജീവിതം നോക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അസ്ഥി കൊടത്തിലാക്കി ഈ പുഴയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ പരമേശ്വരനാര് പോവും അതിലാർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പലരുടെയും അടിയന്തരം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടതാ എന്റെ മേലെ ഈ പരമേശ്വരൻ നായരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് അടിവയറ്റില് നീരായി അതൊരു സിദ്ധിയാണ്ടേ എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല ഭാഗ്യവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്റെ മേലെ സരസ്വതി ടീച്ചർ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രാമുണ്ണി മാഷക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അകമ്പടി പോട്ടെ പോട്ടെ പിന്നെ ഞാനങ്ങള് ഏ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മാഷോട് നിൽക്കോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പോക്കോളൂ അപ്പോഴേ നാളെ ട്രഷറിയിൽ വെച്ച് കാണാം വയസ്സായി ഒരു കൂനും വലിയ ഈടില്ല അല്ലാണ്ട് ടീച്ചർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒറ്റക്ക് പോവാറ് പതിവ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഏഹ് 
കണിച്ചിലാഴ്ച രാവ് പണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുപോലെ എന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി പോകുന്ന പറയണേ എനിക്ക് എന്റെ മാഷെ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലിരുന്ന ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല അതിങ്ങോട്ട് കൈ കിട്ടുന്നവരെ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല എങ്ങനെയാ ഹേ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വരിക ആര് ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ അവനവന്റെ കാലിലാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തനിക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ തൊലി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കണത് പെൻഷൻ കാശാവുമ്പോ പഴയ നോട്ടായാലും മതിയെന്നായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട അല്ല പുത്തനോട്ട് തന്നെ വേണാവോ തന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ മാറട്ടെ മേന്നെ ടീച്ചർക്കും പെൻഷൻ ആയിട്ടോ അതെയോ രണ്ടാളുടെയും പേയ്മെന്റ് ഒരു ദിവസം ആക്കി തരണം ആ പേപ്പർ വരട്ടെ നോക്കാം നാളെ ഞാനൊന്ന് വീട് വരെ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ മാഷ് വരില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും മക്കളും മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ മടങ്ങാം എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മാഷേ പോണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് മിണ്ടാനുള്ളത് ഓ അയ്യോ അതൊക്കെ പൊക്കോളൂ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസോ എത്രയാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ താമസിച്ചിട്ട് സൗകര്യം പോലും വന്നാ മതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോളാം എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് പോണത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ ഇതാദ്യായിട്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരവ് കൂടപ്പിറപ്പെന്ന് പറയാൻ ആകപ്പാടൊരു അനീറ്റിയേ ഉള്ളൂ അവളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോണോന്ന് പറഞ്ഞതിനാ ഈ ബഹളം സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവര് ഭാഗ്യം ചെയ്തവര് എനിക്കല്ലേ ആരും ഇല്ലാത്തത് ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല എവിടേക്കും പോണില്ല അപ്പൊ തീർന്നില്ലേ വേണ്ട ഇത് എവിടേക്കാ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്തേക്ക് കണ്ടൂലോ അസ്ഥി കൊടി കിടത്ത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഉള്ള നേരത്തെ പോണെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് 
എന്തിനാധികം സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കണേ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ അപ്പോഴേ അറിയൂല്ല ഒന്നും കഴിക്കണ്ട കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെച്ചാലും ഓടാനും കഷ്ടപ്പെടാനും തീ തിന്നാനും ഒരുത്തരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനൊക്കെയാ കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് വ്യസനിപ്പിക്കേണ്ടത് ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോളൂ തൃപ്തിയാവട്ടെ ടീച്ചർ എന്താ കരയണേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ചങ്ക് പൊട്ടണ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കരയല്ലാണ്ട് ചിരിക്കുക ചെയ്യാ ടീച്ചർ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു നിമിഷം ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല നിറഞ്ഞൂടെ ടീച്ചർക്ക് പോണോന്ന് ആഗ്രഹം പറയല്ലാണ്ട് ഇന്നോളം ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ പോകുന്ന തോന്നണുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ അങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ പോയേ അതെ നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം രാമുണ്ണിയുടെ വീടല്ലേ ഇത് അതെ രാമുണ്ണി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെയാ അയാള് ഞാൻ തന്നെയാ രാമുണ്ണി ആര് ഓഹോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക നടാട കാണുകല്ലേ കുട്ടിയെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നിക്കണ്ട അങ്ങട് കയറിക്കോളൂ ഇത് അന്യ വീടൊന്നും അല്ല ഹൈ തനിക്കറിയില്ല ചേട്ടനും തന്റെ സഹധർമ്മിണി ഉണ്ടല്ലോ സരസ്വ ടീച്ചർ അവർക്കറിയാം നല്ല അർഷായിട്ട് അറിയാം ആയ്മയില്ലേ ഇവിടെ വിളിക്കുക എന്താ ടീച്ചർക്കും എന്നെ മനുഷ്യായില്ലെന്നുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ലേ ചെറായിലെ കണ്ണാന്തി മനക്കിലെ ഭദ്രം നമ്പൂരി ഈശ്വര തിരുമേനിയെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ കൊല്ല എത്രയായി കുറച്ചൊന്നുമല്ല പതിനാറ് വർഷത്തിലേറെയായി ഞാൻ ചെറായി സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോ തിരുമേനിയുടെ ഇല്ലത്തായിരുന്നു താമസം താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചോദിച്ചു താമസം മാത്രല്ല ഊണും അവിടെ നായിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം കാൽക്ക് ആശയം വാങ്ങിയില്ല അകത്തുള്ളവർക്ക് ടീച്ചറെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു 
നങ്ങിയമ്മ മരിച്ച വിവരം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ആറ് കൊല്ലായി ടീച്ചർക്ക് ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സിലായോ അല്ല ഉണ്ണിമായല്ലേ ഇത് നങ്ങിയമ്മയുടെ അതേ ചായ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോന്നോ കൊള്ളാം ഞാൻ പോരുമ്പോ രണ്ടര വയസ്സ് കാണും ഈ കുട്ടിക്ക് കേട്ടോ എന്റെ ഒക്കത്തൂന്ന് ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു മാ മുണ്ണണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കണം എന്ത് കുശൃതിയായിരുന്നോ ഏതിലാ പഠിക്കുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇവളിക്കൊല്ലം ഡി എക്ക് ചേരുക ഇവിടത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കണേ ഹൈ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഇവളെന്തിനാ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കാര്യം ശൂദ്രന്മാരാണെങ്കിലും ടീച്ചറിന്റെ വൃത്തിയും ശീലവും ഒക്കെ നമ്പൂരിമാരില്ല ഹായ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച അനുവാദം വാങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ടീച്ചർക്ക് ഒരു പഴയ കടം വിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അതിനെന്താ അല്ലേ മാഷേ ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കട്ടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊന്നും അത് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാഷുമായിട്ടാണെന്നും കേട്ടിരുന്നു നേരിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പഴാ രാവുണ്ണി എന്ന പേര് അല്ലേ രാവുണ്ണി നായർ എന്നാണ് മുത്തശ്ശന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലത്ത് ഇതേ പേരിൽ ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു ചെവി അശേഷം കേക്കില്ല എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആള് ശുദ്ധമാവായിരുന്നു കേട്ടോ തിരുമേനിയിരിക്കൂ ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട ആ സമയത്ത് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താച്ചാ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തണം പഴയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലെ ഓർമ്മയില്ലേ അവിടെ ഒരു കർമ്മമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒളി സേവ ക്ഷുദ്രക്രിയകൾക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രിയം ആ സ്വന്തം വീടാണ് അങ്ങോട്ട് കരുതിക്കോളൂ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചറോടോ മാസ്റ്ററോടോ പറഞ്ഞാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോ മാത്രം കത്തയക്കുക ഇംഗ്ലണ്ടിനും കാറിനും ഒക്കെ വലിയ വിലയാണ് എല്ലാ അവധിക്കും വരണമെന്നില്ല പഠിക്കാണ്ടാവൂലോ ഇല്ലാത്ത ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അറിയിക്കാം വരും ഈ പുരയിടവും പറമ്പും ഒക്കെ കൂടി എത്ര കാണും ഒന്ന് ചില്ലുവാൻ ഏക്കർ കാണും ഈ ചില്ലുവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സെന്റാ എഴുപത്തിരണ്ട് സെന്റ് ഇവിടെയൊക്കെ സെന്റിന് എന്ത് വില വരും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഹൈ അന്വേഷിക്കണ്ടേ അവനവന്റെ മുതലിന് പിടിപ്പ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അവനവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓ ആ ഈ പെട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങ് അകത്ത് വയ്ക്കുക ായിരിക്കും ഇതൊന്നും തുറക്കാറേ ഇല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങള് രണ്ടാളല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ക്ഷീണം കാണും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് മേലെ ഒഴിക്കുള്ളൂ മാഷെ എന്ത് വകതിരി വേണ്ട ടീച്ചറെ കാണിച്ചേ ആ കുട്ടി ഇവിടെ കയറി താമസിപ്പിക്കാൻ നേക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കുട്ടിയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാഷ വയ്യ പറയണം മോത്ത് നോക്കി പച്ചക്ക് അങ്ങ് പറയണം അയാൾ ആരും ദിവാൻ ബൽക്കാരോ ശുഭാദക്കെ ആ കുട്ടി കേൾക്കണ്ടേ മരങ്ങോടം നമ്പൂരി അയാളുടെ ഒരു ചോദ്യവും വിസ്താരവും ആ തിരുമേനി പണ്ട് ഇങ്ങനെയാ എല്ലാവരും വെറുപ്പിക്കും ദുഷ്ടനാ പിന്നെന്തിനാ അയാളുടെ മകളെ ഇവിടെ കയറി താമസിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചേ നങ്ങിയമ്മ ഓർക്കണ്ടേ ഒരു കൂടപ്രഭനെ പോലെ അവരെന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നു നല്ല തങ്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ എനിക്കിത് വേണ്ടായിരുന്നു തന്നെയാ മനസ്സിൽ മാഷക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമാണെന്ന് വെച്ചാ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ സൂത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് അയക്കാം ഇനിയിപ്പോ വേണ്ട ഏതായാലും ടീച്ചർ ഏറ്റുപോയില്ലേ ആ വാക്കിന് വില ഉണ്ടാവണം 
ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിച്ചോട്ടെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ടീച്ചറെ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകമായത് മൂന്നാമതൊരാള് വന്ന് അതിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ അല്ല എനിക്കറിയാം എന്താ വീടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇനി തരൂ ഞാൻ മാർക്കാം വേണ്ട കുട്ടിയെ പുറത്തു വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തോ സാരമില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിക്കണം ർത്തരിച്ചു വെക്കുന്നതോ വെറുതെ വെക്കുന്നതോ ഇഷ്ടം മായമ്മയ്ക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതന്നെ എന്നാ വർത്തരിച്ച് വെക്കാം അതിന് സ്വാദ് ഇതൊക്കെ ആരാ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചേ അമ്മ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിലോ അമ്മ എല്ലാ അടുക്കള പണി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇല്ലത്തുള്ളപ്പോ അവിടുത്തെ പണിയെല്ലാം ഞാനാ ചെയ്തിരുന്നത് മായമ്മ എങ്ങോട്ട് പോന്നേ പിന്നെ ഇല്ലത്ത ആരാ അച്ചമ്പങ്ങളുണ്ട് പാവം അവർക്ക് വയ്യാണ്ടായ അന്തപുരത്തിന് അടുക്കളെ കയറി മതിയാവൂ ആര് അച്ഛന്റെ പുതിയ വേളി അല്ലാണ്ടാരാ ഇവോ ഇല്ലത്തെ പിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കുട്ടി അത്താഴത്തിന്റെ പാചകം പൊടിപൂരമായിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഒരു സദ്യവട്ടം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ മായമ്മയുടെ വെപ്പാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വസ്തു ചെയ്യിച്ചില്ലേ കുട്ടി എരിവും പുളിയൊക്കെ പാകാണോ നിശ്ചയമില്ല ഒക്കെ പാകാ ഇരിക്കൂ വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ഇവിടെ ഇല്ല കുട്ടി ആദ്യം ഞാൻ കഴിക്കുക എന്നൊരു ടീച്ചർ പിന്നെ വേറൊരാള് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച അതാ ഇവിടെ പതിവ് കുട്ടി വേണ്ട എനിക്ക് പിന്നെ മതി മയമേ പറഞ്ഞതനുസരിക്കണം മാഷക്ക് പ്രഷർ ഉള്ളതാ എപ്പോഴാ ദേഷ്യം പൊട്ടുവരിക അറിയില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് വെച്ചു ഇല്ല ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ അല്ല ഇന്ന് പുകയൂത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹാവോ ഭക്ഷണം എത്ര വാരി കഴിച്ചതെന്ന് വല്ല തിട്ടോ ഉണ്ടോ ദഹനക്കേട് വരാതിരുന്നാ മതി അതിനല്ലേ ഇവൻ അസാധ്യ കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പിന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല പ്രകൃതവും ആ നങ്ങയമ്മയുടെ മകളല്ലേ അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കോ നങ്ങയമ്മയുടെ മോളാച്ചാലും ആ മരങ്ങോടൻ നമ്പൂരുടെ ആ വിത്ത് അത് മറക്കണ്ട ഇവിടെ കാപ്പി എന്നൊരു സാധനം കിട്ടാറുള്ളൂ കുട്ടി ചെയ്ത ഏതായാലും നന്നായി 
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് കാപ്പി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണും കഥ ഒരു പ്രത്യേക ഉഷാറാ ടീച്ചർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നല്ലേ മായമ്മക്ക് ഇന്ന് കോളേജ് തുറക്കുന്ന ദിവസം തുറക്കട്ടെ മാഷ് വേണം ഈ കുട്ടിയെ കോളേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പഴേ റെഡി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈസക്കാരി ഇങ്ങനെ ദിവസം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മേച്ചോണ്ട് കിടന്നവനാ ഞാൻ മര്യാദക്കിരുന്ന് വല്ലതും പഠിക്കാനുള്ളതിന് പകരം അതെ നമസ്കാരം മാഷ് നമസ്കാരം മാഷ് എന്നെ മനസ്സിലായ കണ്ടിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞാ ചിലപ്പോ അറിയും പള്ളിക്കര സ്കൂളില് ആറിൽ രണ്ടു വർഷം തോറ്റപ്പോ അപ്പച്ചൻ വന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞ് മാഷ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലേ ഒരു ജോസഫ് ഓ ജോസഫ് തല്ലുള്ളി ജോസഫ് വള്ളിക്കളസോ വിട്ട് മൂക്കളെ ഒലിപ്പിച്ച് നീർക്കോലി പോയിരുന്ന ചക്കൻ നിന്റെ തൊടയിൽ ഇപ്പോഴും കാണണമല്ലോ എന്റെ ചൂരലിന്റെ പാടല്ലേ ആ താനെന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈസൻ പ്രൊഫസർ ഓ അപ്പ തല്ലുകൊള്ളി ജോസഫ് ഇപ്പൊ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മോള അല്ലേ കുട്ടി ഏതിനാ ചേർന്നത് ആണ് ഓ അപ്പൊ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ കേട്ടോ മാഷേ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണിത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്റെ കണ്ണു തെളിയിച്ച മാസ്റ്റർ മകളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരു മാഷേ ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ എന്തായി ഭംഗിയായി ഇന്ന് കോളേജ് വെച്ച് എന്റെ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡന്റിനെ കണ്ടു ഒരു ജോസഫ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാ മാറ്റ മോളാണോ എന്ത് പറഞ്ഞു വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗ്യങ്ങള് കടവായിട്ടാണേലും അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടായില്ലേ ടീച്ചറെ ശരിയാ മായമ്മയും കൂട്ടി മാഷയെ പടിയിറങ്ങി പോണത് നോക്കി നിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് എത്തിയില്ലോ അധ്യക്ഷൻ എല്ലാരേക്കാളും മുമ്പേ എത്താറുള്ള മേൻ എന്താ ഇന്ന് ഇത്ര വൈകീത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്തേ ഞാനും പുലർച്ചക്കേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഓടി പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് പറ്റിയപ്പോഴേക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം തെളിച്ചു പറയേണ്ട മേന്നെ നമ്മുടെ പരമേശ്വരൻ നായർ ഇന്നലെ രാത്രി അമ്മക്ക് അച്ഛന് പേടിയായിരുന്നു എന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറയുമായിരുന്നില്ല എന്നോട് ഞാൻ കുട്ടിയല്ലേ ദിവസവും രാത്രി അമ്മ ആരും കേൾക്കാണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് കരയും ആ തേങ്ങൽ കേട്ട എന്നും ഞാൻ ഉറങ്ങാറ് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് കൂടി എന്നോട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കുളക്കടവില് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാ കണ്ടത് 
ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ പലരും പലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതാ ശരിയെന്നും സത്യം അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താ അമ്മ പോയില്ലേ അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ അച്ഛന്റെ നിഴല് കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തിരുമേനിയെ പോലെ ഒരാളിന്റെ അടുത്തല്ല നങ്ങേമ്മ ചെന്ന് ചേരേണ്ടിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ വേറെ ഒരു വിഷയവും കിട്ടില്ല രണ്ടാൾക്കും മരണവും മരിച്ചവരെയും കുറിച്ചുള്ള വർത്താനം നിർത്തുക ില്ലല്ലോ നേരം കുറെ ആയി ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പോണ്ട പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വയമേ നീ സമയം എത്രയെന്നറിയോ എന്താ ഇത്ര വൈകിയേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആരാ ആ പ്രൊഫസർ ജോസഫാ ആ അയാളെ ചെയ്യൂ ഇതൊക്കെ അവനവന്റെ മക്കള് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് മറങ്ങി വരാണ്ടാകുമ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ വേവലാതി വല്ലോ അവർക്കറിയണോ
പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വരാനെങ്ങാനും വൈകിയ വഴിയിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ട് വെയിലിക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കടവിൽ കാത്തു നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോ എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നത് Thank you. 
ല്ലേ അതെ മായ ഇവിടെയല്ലേ താമസം രാമുണ്ണി മാഷ ഞാൻ തന്നെയാ മായ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതും എന്തേ മായ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്റെ പേര് രവി എന്നാണ് അതല്ല ചോദ്യം മായയുടെ ആരാന്നാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓഹോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികള് വീട് വിട്ട് അന്യനാട്ടി വന്ന് താമസിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ ചിലരുടെ എഴുന്നുള്ള തൊണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടെങ്ങോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒന്നര വാക്ക് മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാ നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടണത് എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് രവി ആ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കേക്കുക ഇതേ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ താമസിക്കുന്ന വീടാ ഇവിടെ നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ നടക്കില്ല വന്നതോ വന്നു ഇനി ഈ വഴിക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭംഗി അല്ല മാഷെ ഞാൻ വേണ്ട അധികം വിസ്തരിക്കണമെന്നില്ല വേറെ വിശേഷം വരുന്നു പറയാനുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിചയിച്ചു പോയ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് തകരാറാ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ ആണുങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയത് അയാളുടെ ഒരു വരവും മുഖത്തുനോക്കി കൊണ്ട് ചോദ്യവും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ആ കുട്ടി കൊളയും നിങ്ങൾ വരട്ടെ ദേ വെറുതെ അതുവിതും പറയാനും ബഹളം കൂട്ടാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട ടീച്ചർ ഇടപെടേണ്ട വിഷയമല്ല ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് അലിവേ തോന്നു ഇതൊക്കെ മുളയിലെ നുള്ളി കളയണം അതിങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് എന്താ കുട്ടിയത് കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തിനാ കരയണത് എന്നാ കരയാണ്ടിരിക്കുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ എന്ത് കരുതി ചോദിച്ചാ രണ്ടാമതൊരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കരയ അത് ഈ വർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വഭാവ
മായമ്മയോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല പിന്നെ നാലഞ്ച് കൊല്ലായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ് അച്ഛൻ തിരുമേനിക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഊഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത്രേ അതാണ് പോലും ഇത്രയും ദൂരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടാക്കിയത് അതെയോ ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടാ കുട്ടിക്ക് നമ്മളെ പോലൊന്നുമല്ല ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ ആര് എതിർത്താലും വേണ്ടില്ല ഒരുമിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനാ നാളെ കോളേജ് വിട്ട് വരുമ്പോ രവിയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മാഷ് വേണം അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാൻ ഞാനോ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് മോശമായി പെരുമാറി അലോകൊന്നും തോന്നരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല മാഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പെരുമാറും പെരുമാറാവും ഞാനത് മായയോട് പറയുകയും ചെയ്തു മായയുടെ കാര്യത്തിൽ മാഷ് കാണിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് ഉവോ മനസ്സിൽ തട്ടി തന്നെ ആണല്ലോ ഈ പറയണതല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ആശ്വാസമായി ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇരിക്കൂ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ എന്റെ വീട് അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം പുറത്താണ് ബോംബെയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒമ്പാം തീയതി പോകണം പോയാൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റൂ അതുവരെ കാക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതുവരെ കാത്തില്ലേ അതല്ല മായയുടെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം മാഷക്കറിയാലോ അറിയാമോന്നോ നല്ല കാര്യായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ മായ ഇവിടെ ആക്കിട്ട് പോവുക പോയാൽ ഇവൾക്ക് എന്താ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം തന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇക്കാര്യത്ത് വേറെന്താ ഉറപ്പ് അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ടാളും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കണതല്ലേ അച്ഛൻ തിരുമേനി സമ്മതിക്കാൻ വഴിയില്ല സമ്മതിക്കണം ഇല്ലാച്ച സമ്മതിപ്പിക്കണം അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാ എങ്ങനെ ടീച്ചറേ ഇത് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാ ഇതൊക്കെ ആണുങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയാ അല്ലേ മായമ്മയും കൂട്ടി നാളെ തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു തടസ്സം പറയണ്ട വരണു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നമ്പൂരി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കോളാം ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയാണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു എന്നാലും ഇല്ല നേരെ എന്ന് പറയേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ പടികേറി വരാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെയോട് ധൈര്യം വന്ന് താൻ എന്തോടോ വിചാരിച്ച എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും വിഷമം തോന്നും പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ല വേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഇത്രത്തോളം എത്തി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക വേണ്ടത് ഞാൻ പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ വിശേഷാൽ ഉപദേശിച്ച് തന്നിട്ട് വേണ്ടോ കണ്ണാന്തി മനക്കല പത്തിരി നമ്പൂരിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ ഒരു പൊട്ടോളെ നീ ഇത്രയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇനി പോത്രങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അസുരവിത്ത് അവിവേകമാണ് കാണിക്കരുത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് ഉപദേശിച്ചാ മതി അതിന് ചേതവുമില്ല മാത്രല്ല തനിക്ക് എന്റെ ദണ്ഡം മനസ്സിലാവില്ല മക്കളുണ്ടോ തനിക്ക് 
മക്കളെ നൊന്ത് വളർത്തിയവർക്ക് അവർ വഴിവഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ എണ്ണം മനസ്സിലാവും ഇനി നിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന പഠിപ്പുരവ് അതിലേ തുറന്നല്ലേ കിടക്കണേ ഇറങ്ങി പോകുന്നോ അത് ഇറക്കി വിടണോ തന്നെ അയാൾ എന്റെ മുഖം അവിടെ ചാറ്റിയതല്ല ടീച്ചറെ എനിക്ക് വിഷമം നമുക്ക് കുട്ടികളില്ല അന്ന് അവരെ നൊന്ത് വളർത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് കണ്ണിച്ചോരയില്ലാണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സ് തളർന്നു പോയി ടീച്ചറെ കാര്യം അയാളുടെ കുട്ടിയായിരിക്കും വളർന്നതും അയാളുടെ ഇല്ലാത്തായിരിക്കും പക്ഷെ മായമ്മയ്ക്ക് ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൊടുത്തത് നമ്മളാ അല്ലേ ടീച്ചറെ അല്ലാന്ന് പറയട്ടെ ആ നമ്പൂരി വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്ക ഒക്കെ ശരിയാവും എന്തന്നെയാ എന്റെ മനസ്സും പറയണത് പക്ഷെ എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ ചെവിട്ടും വൈകിട്ട് വന്നു അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ അയില് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു അച്ഛൻ കാണാണ്ട് വടക്കിനിയുടെ പിന്നാ മുറത്തോടെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി പോരണ്ടായ ഇനി ഇല്ലത്തേക്ക് ഞാനില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മാലയിടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സിവിൽ മാരേജ് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു വീടും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി എനിക്ക് ആകെ ചോദിക്കാനും അനുവാദം വാങ്ങാനും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇല്ലത്തെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാണ്ടുള്ളൂ മയമേ ഈ വീടുണ്ട് ടീച്ചറും ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തി തരും മുന്നിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
പറഞ്ഞ മായമ്മ ഇല്ലത്തും ഇറങ്ങി പോകുന്ന നേരം തൊട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ചടങ്ങ് കഴിയണവരെ എന്റെ മനസ്സിൽ തീയായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ തിരുമേനി ഏത് സമയത്ത് ആ വഴക്കിനും ബഹളത്തിനും കയറി വരികൊഴിഞ്ഞു കിട്ടിയത് ലാഭായെന്ന് കരുതും അയാള് ഞാൻ അന്വേഷിപ്പിച്ചു കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ചു അയാള് അയാൾക്കിനി അങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരച്ഛൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ എന്നെയാ ഭേദം ഏതായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്ത് വന്നാലും സമാധാനമുണ്ട് ശരിയാണോ നോക്കേ എവിടെങ്കിലും ചെരുവുണ്ടോ എനിക്ക് ആ ഇടത്തി ഏറ്റവും ലേശം മുകളിലേക്ക് കണ്ടാലെന്താ <laughs> 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 എന്തേ എന്താണെന്ന് അല്ലാതെ പഴയപോലെ അങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ച് എല്ലായിടവും നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കണു എന്തൊക്കെയാ എപ്പോഴൊക്കെയാ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടുക നിശ്ചയില്ലാത്തോണ്ടേ പലതും കണ്ടോ അതല്ലേ ഞാൻ ഈ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയത് ടീച്ചർ എന്താ കണ്ടേ ഞാൻ എന്താ കണ്ടതെന്നറിയോ ഓ അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്
ഇതെല്ലാം കൂടെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊള്ളുവെന്നാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പേടി രവിയുടെ ബന്ധുക്കള് സ്വന്തക്കാരുമായിട്ട് അവിടെ കൊറേ പേരുള്ളതാ വെറും കൈയോടെ പോയാ നമുക്കാ കൊറച്ചില് മാഷക്ക് അതും അല്ലോ അറിയോ അല്ല ഈ ചക്ക ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൊടുത്തയക്ക അയ്യോ ഇത് വരട്ടാനാ അല്ലാണ്ട് ചക്കയായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്ത് അയക്കുവോ മാഷ് ഇതൊന്നും മുറിച്ചേ പോകാൻ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പോയല്ലേ പറ്റൂ ഏറ്റവും സമാധാനം തന്നെ ഇവിടെ ആക്കിട്ട് പോകുന്നതിലാണ് മാഷ്ടേം ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കേ കൂടിയാൽ ഒരു വർഷം ലീവ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പറന്നു വരില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ വൈകിക്കണ്ട ഞാനിറങ്ങട്ടെ തുടങ്ങിയല്ലോ കരച്ചില് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാളെ യാത്രയാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ടീച്ചറെ നല്ല ആളോടാ പറഞ്ഞത് രവി വരിക അയാളിപ്പോ സുഖമായിട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടി രവിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം മോളച്ച ശേഷം ഇത്തിരി ചാരം ഇടണം അത്രേ ഉള്ളൂ മിസസ് മായാ രവീന്ദ്രൻ കെയർ ഓഫ് രാവുണ്ണി നായർ രവിയുടെ അമേരിക്കന്ന് കുറെ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതുമോടി എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം ക്ഷമിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാക്കാം വിശേഷം ഞങ്ങളോട് കൂടെ പറയണം കേട്ടോ കത്ത് വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി കൂട്ടി പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്ക കൂടുതൽ കത്ത് വന്നപ്പോ വെറുതെ അതിനിട്ട് കളിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കത്തിന്റെ വിലയൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ടീച്ചറെ എന്തുപറ്റി രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് പോയ കുട്ടി സുഖമില്ലാണ്ട് താ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ല എന്റെ മുഖം
ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നെയ്യും കൊഴുപ്പും ഒന്നും പാടില്ല സൂപ്പൊക്കെ ഇപ്പഴല്ല പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്നാരാ പറഞ്ഞേ ആര് പറയണ്ട അങ്ങനെയാ എനിക്കിതൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയ അനുഭവം വേണ്ടേ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല മിണ്ടാണ്ടിരിക്കൂ ആ കുട്ടിയെ പറത്തുണ്ട് ആ സൂപ്പ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വേറൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് ആ കൈങ്ങോട്ട് നീട്ടു എന്താ ആ കൈങ്ങോട്ട് നീട്ടുകൂട്ടി നല്ല ഒന്നാന്തരം പുളിയ മാങ്ങ കഴിച്ചോളൂ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മാങ്ങ തിന്നാനല്ല കൊതി പിന്നെ എന്ത് തിന്നാനാ കുട്ടിക്ക് ആശ എനിക്ക് മസാല ദോശ തിന്നാൻ ആശ ചായപ്പീടല്ലേ അതിശയാണല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ മാഷക്ക് മസാല ദോശ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടോ മൂന്നോ മാഷേ മൂന്ന് മസാല ദോശയോ അസലായി താൻ ഉള്ളകിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ എനിക്കല്ലടോ പിന്നെ കുട്ടിക്ക ഇപ്പോഴെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പലഹാര കൊതി ീ വയറും വെച്ചോണ്ട് ഇനിയിപ്പ എങ്ങനെയാ കോളേജിലേക്ക് കഴിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ദിവസവും കുറെ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ അല്ലേ നാണിയമ്മേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഗർഭിണിയാണ് ശരീരം അനങ്ങി പണിയെടുക്കണം സന്ധി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അയഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ അത്രയും എളുപ്പം വേദന കൂടാണ്ട് പ്രസവം നടക്കൂ എന്റെ ഇളയ മകനില്ലേ പുഷ്പാങ്കത നെല്ല് കുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായി എനിക്ക് നോവ് തുടങ്ങിയത് ഒന്നപ്പുറത്തോട്ട് മാറി പത്ത് നിമിഷം പ്രസവവും കഴിഞ്ഞു നെല്ല് കുത്തുമ്പോ പ്രസവിച്ചോണ്ടാവും നാണിയമ്മയുടെ മുമ്പ് പുഷ്പാങ്കത ഈ നായത് 
വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഭാരിച്ച അധ്വാനൊന്നും ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കണ്ട ആ എന്ന് വെച്ച അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുത്തുക വേണ്ട അനുഭവസ്ഥര് പറഞ്ഞല്ലേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം നടന്നോട്ടെ കേട്ടോ ടീച്ചറെ ഗർഭകാലത്തും പ്രസവകാലത്തും ഭർത്താവിന്റെ പ്രേരണ എണ്ണ കാറ്റാനുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനിയത്തെ തവണ വരുമ്പോ കൊറച്ച് നല്ല ഇഞ്ചയും വാവപ്പൊടിയും കൊണ്ടുവന്നോളൂ പിന്നെ കൊറച്ച് കാട്ടുമഞ്ഞളും തേനും വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ചില പച്ചമരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ അതെന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ടുവന്നോളൂ ആ പൊയ്ക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിട്ട് വന്നിരിക്കണേ എപ്പോഴായാലും വാങ്ങണം കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടം തോന്നി വാങ്ങി ആ നീ വെക്കോ കേട്ടോ ടീച്ചറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം അപ്പറായാലും ഇപ്പറായാലും നല്ല നാളുകളാ പതിമൂന്ന് ആ പതിനാലാം തീയതി ആണെന്ന് വെച്ചാ ബഹുവിശേഷ ഏതാ അഷ്ടമിരോഹിണി ആ അഷ്ടമിരോഹിണി ആണെങ്കില് പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നടാം ആ അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് മായമ്മ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ വീട്ടിന്റെ കത്തുണ്ട് എന്താ വിശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രേ ഉവാ എപ്പാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും മുമ്പേ എങ്ങനെ എത്താവുന്ന് ഹാവു ആശ്വാസായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കിട ഒരാളായല്ലോ ആ നോക്കട്ടെ അല്ല മാഷേ മായമ്മയുടെ അച്ഛനെ ഈ വിവരമൊന്നും അറിയിക്കണ്ടേ ആ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ അക്ഷണം പലഹാരക്കൊട്ടയായിട്ട് വന്ന് മോള് എഴുന്നെടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോവും പ്രസവത്തിന് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ടീച്ചർക്ക് ഇനി നമ്മള് തന്നെയാ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആപ്പു ഈ കത്തു നോപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി കൊടുത്തേക്ക് ശരി കുറെ നേരം ആയില്ലേ രണ്ടാളും ഈ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മുറിയിൽ പോയി ഇനി കുറച്ചു നേരം കിടന്നുള്ളൂ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വേണ്ട രവിയെ കിടന്നാല് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല
മായയുടെ അച്ഛനോ ഹസ്ബൻഡോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിലൊന്നും ഒപ്പിടുന്ന സിസേറിയൻ അതുകൊണ്ടാ ആശിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ന് അഷ്ടമരോഹിണിയാണ് ആള് മാഷെ മാഷ് നോക്കിവെക്കാതെ ആ തേനും വയമ്പും ചാരിച്ചേ
ലീവ് തീരാൻ ഒരാഴ്ച കൂടിയുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല രവി തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട ആളാ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം രവി പോട്ടെ പോയി തിരികെ ജോലി പ്രവേശിക്കട്ടെ ഇവിടെ വിട്ട് നിന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യോ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇല്ലേ രവി കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അത് കൂടുതൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാ നമ്മളെ രണ്ടാളും നമ്മുടെ ആയസ് എടുത്തിട്ട് മായമ്മയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ ടീച്ചറും കൂടി ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയാ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇവന് വേണ്ടിട്ടെങ്കിലും എല്ലാം മറന്നല്ലേ പറ്റൂ ൊന്നും പോയിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല നേരെ ചെന്ന് വന്നത് തിരുനടയല മനസ്സ് വന്ന് യാചിച്ചു ആകെ കൂടിനി ഉള്ളത് ഈ കുഞ്ഞ ഇതിനെയെങ്കിലും നിലനിർത്തി തരണേന്നു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേന്നു
ഇതാണ് ഉപ്പേരി കപ്പല് കായ വറുത്തത് അക്കര വരട്ടി അരി ഉണ്ടാ കപ്പ ഉപ്പേരി ഉപ്പേരി കപ്പല് പോട്ടെ ഇനി പായസക്കപ്പല് കത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് രക്ഷക്കുട്ടിയുടെയാ ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് ചെല്ലണമെന്നായിരിക്കും ഏടത്തിയെ കാണാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ അതല്ല നീ ഇത് പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ അവിടുത്തെ കാര്യമല്ലേ മുഖ്യം പുറപ്പെട്ടോളൂ അയ്യോ മാഷി അതല്ല ഏതല്ലാന്ന് ഒന്നല്ല ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി കുട്ടിയല്ല പാഞ്ചാലി കുട്ടി ആയാലും ശരി പറയണത് എന്താണെന്ന് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ മകക്ക് ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി ആ വിവരം അറിയിച്ചോണ്ടുള്ള കത്താ ഇത് അതിലും വേണോ ഇത്രയും ബഹളം ഓ ഞാൻ തോറ്റു എവിടെ പോയി ഉണ്ണിക്കുട്ടാ എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ ഡോക്ടറെ പറ്റിയേ നോക്കണേ എന്നെ ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങക്ക് ഒരാളല്ല രണ്ടാളും 
അല്ല അതെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മാഷക്ക് ഈ കത്ത് എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പും പലതവണ എഴുതാനിരുന്നതാണ് മാഷയും ടീച്ചറെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും ഈ മാസം അവസാനം ഞാൻ ലീവിൽ വരുന്നു ഉണ്ണി മോനെ എന്റെ കൂടെ അയക്കണം അവന്റെ പാസ്പോർട്ടിനും മറ്റുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദയവായി എതിരൊന്നും പറയരുതേ ഇതെന്റെ അപേക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ണിയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ ഈ വിഷമം അനുഭവിക്കുകയാണ് നടന്ന് തളന്നു കാര്യം സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന് പോയി മടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ പണ്ട് സർവീസിൽ ഇരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം പോയി വന്നിരുന്നു ആവോ അല്ലോ നീ കേട്ടോ മാഷേ സ്കൂളിലോട്ട് ഞാൻ ചെന്നതും എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാനാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിക്കുക ഏതാ കുട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ചോദിക്കുക ഈ പ്രായത്തിലോ എന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ചിരിച്ചെന്റെ മാഷേ ഞാനും ഒരുപാട് ചിരിച്ചു പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കുവോ നല്ല കാര്യമായി ഓരോന്ന് കിള്ളി കിള്ളി ചോദിക്കാൻ ആ സുമതിക്ക ധൃതി അസൂയ തന്നെ രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടിനുമില്ല കുട്ടികള് പിന്നെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ആണല്ലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സില് മാലതിയുടെ ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ണിയെ ചേർത്താ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സരോജിനെയും സുമതിയും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ രണ്ടാളും അതെ കുട്ടികളെ തല്ലും ആ എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ആരും തല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ല മോനെ മോൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വലിയ ആളാകുമ്പോ ആരാകാൻ ആശ ഡോക്ടറാകണോ പിന്നെ ഇഞ്ചിനീയർ ആകണോ പിന്നെ ആരാകാനാ എനിക്കൊരു മാസ്റ്ററായാ മതി മുത്തശ്ശിനെ പോലെ ഒരു വലിയ മാസ്റ്റർ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശിനെ മുത്തശ്ശി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലേ നല്ല അടി തേടി 
കേട്ടോ മാഷേ മോൻ പറയുന്നത് മാഷേ മാഷേ സുഖമില്ലേ മുത്തശ്ശ മുത്തശ്ശ മുത്തശ്ശന് പനിയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് പറ്റിയാവൻ വളർന്നത് കൈ വളരുന്നു കാല് വളരുന്നു നോക്കി മാഷ കറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടൂടില്ല അച്ഛനാണെന്നുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അവൻ രവിക്ക് ചെല്ലട്ടെ ചെന്ന് കോടതി പോയി സ്ഥാപിക്കട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അവൻ പോയാൽ ഇവരിവിടെ വളർന്നാ മതി എന്താ ഇവനിവിടെ ഒരു കുറവ് ടീച്ചർ പറയണതൊക്കെ ശരിയാ രവിയുടെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞിരുന്നേ പക്ഷെ ടീച്ചറേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് രവി അവനൊരു മനസ്സില്ലേ ആ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണണ്ടേ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മായയുടെ ഓർമ്മ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വേറൊരു സ്ത്രീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാമല്ലോ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആകെ കൂടി ഉണ്ണിയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല മായ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ഇതുവരെ ലീവിൽ പോലും ഞാൻ വന്നില്ല ഓരോ തവണയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വന്നാൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ണിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ മകനെ കൂട്ടാണ്ട് മടങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്നറിയായിരുന്നു മാഷൻ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ മടിച്ചു പക്ഷെ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി വരുന്നു ഇപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നായാലും എന്റെ കൂടെ വരണം തുടക്കം തൊട്ടേ അവിടെ ആയാൽ അതല്ലേ നല്ലത് ഈ ജന്മത്ത് തീരില്ല എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്നാലും എതിര് പറയരുത് ഉണ്ണി എന്റെ കൂടെ അയക്കണം എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞനെ പക്ഷേ രഘു പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ന്യായ മുഴുവൻ സത്യ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാ ഇല്ല ടീച്ചറെ ഉള്ളിയെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്താ ഏർപ്പാടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോളൂ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ 
അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയാല് പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയ ആളാവണം കേട്ടോ ശരി നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി പേരപ്പിള്ളല്ലേ പോവ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ <laughs> 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 വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഒരു നിശ്ചയമില്ല എന്നാലും ഭരണം മായമ്മ ഇവിടെയാ ഉള്ളത് ഈ വീടും ഇതെല്ലാം ഉണ്ണിക്കുള്ളതാ അത് വറക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബലിയിടാൻ ഇനി അവലേ ഉള്ളൂ